alizaliwa na kulelewa kwenye jamii zilizochanganyika akiwa mtoto na hatimaye kijana misamiti miwili hakuifahamu kabila na kutawanyika ndani ya roho yake aliamini kuwa sisi sote ni kitu kimoja kabila moja kwani kila upande alitazama kwenye nyuso za watu waliona tu kitu kimoja umoja ni wakati moja tu karibu hili libadilike kwenye mwaka na mbili lakini hayo yote aliyasikia na mamake mzazi na mlezi kwani wakati huo hakujua wala kusikia ubaguzi shule alienda chekechea na matope walichezea ndimi tofauti waliongea idhina de adhima ber wemwe demega ichamege achamege mbiyore mbiyamuno ungeuliza kabila lake gani ungechoka kungojea jamii ilitawaliwa na utu na katu utu haukukosa walisameheana na baadaye kucheka punde alipotendeka makosa dawa ya kila kitu walifahamu ni tabasamu kusamehe kusahau na kupata funzo ndivyo alivyomfunza mwalimu marafiki zake kiprono kioko na barasa aliwaona wote sawa lugha na mila zao tofauti alijifunza lakini tofauti zao hazikuwatenganisha ziliwatanganisha na heshima amani na umoja walidumisha umle avyo mtoto ndivyo akuavyo vivyo hivyo tuifanyavyo nchi ndivyo ikuavyo shuleni kidogo hali ya anga ilibadilika aliyoona kama ndugu na dada wakavalia miwani wa kabila na chuki akabaki amejiuliza nini hii sasa alishangaa kuona watu wakiangaliana kwa jicho la dharao eti kwa sababu ya matokeo uchaguzi sasa eti kuna ubaguzi alishangaa kuona marafiki majirani waliomba na chumvi miaka nenda miaka rudi wakinuliana upanga alichangaa kuona waliomsifu Mola Husana pamoja wakisalitiana uhai Mungu aliotupa wengine ukadhipa mamlaka kukatiza mali akashuhudia wakibomoa mali yake akashindwa kuokoa akabatizwa jina jipya mkimbizi kukimbia kutoka hema hadi hema huko aki hema yakakuwa ndo maisha akiwaza na kuwazua ni lini kilio chake mkimbizi kitasikika kila mara akiwaza na kuwazua iliyotendeka yeye ujiuliza makweli kulikuwa na haja ya chuki na ukabila eti kwa sababu hii ya mitazamo tofauti ya kisiasa Makabila hayana shida. Ukabila ndio shida. Ukipanda ukabila utakufa bila na ukubwa wa kabila si idadi. Ukubwa wa kabila ni sera kijana liko msabato kila Jumamosi akienda kanisani alimsikia mhubiri akisema sisi hii dunia ni abiria tosafiri tunapanda na kushuka lakini machozi yanamtirika kwa na shindo kama kweli sisi hii dunia ni abiria mbona wengine walazimishwa kushuka. Lakini kila mara kila mara huyu kijana akiangalia jamii kwa macho na sura ya upendo kwa macho na sura ya upendo anaona karioki na atieno wakivishana pete anaona wamboi akikula samaki na odhiambo akikula gideri anaona kamau akihamia kisumu na okinda akihamia nyeri anaona umaskini na njaa yakiwa iliyopita anaona Achieng akikuwa rais na wanjiko akikuwa makamu anaona siasa za sasa zikipigwa msasa na wakenya wakiamua mwaka na saba kama waturudi huyu kijana kabila lake ni mkenya asichojua na asichofanya ni kutawanya mambo matatu aheshimu ni undugu amani na umoja rangi nne aheshimu ni nyeupe nyeusi nyekunu na kijani kibichi kila siku sakafuni magotini kwenye sala huyu kijana aomba mola hizi rangi zitiweke pamoja kama ndugu na dada baba na mama tuwe kitu kimoja familia huyu kijana kabila lake ni mkenya asitojua na asitofanya ni kutawanya mambo matatu aheshimu ni undugu amani na umoja rangi nne aheshimu ni nyeupe nyeusi nyekunu na kijani kibichi kila siku sakafuni magotini kwenye sala huyu kijana omba mola hizi rangi zitiweke pamoja kama ndugu na dada baba na mama tuwe kitu kimoja familia familia Familia.